डायलिसिस पर जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले उनका वजन लिया जाता है वजन लेने के बाद पेशेंट को बेड पर लिटाया जाता है इनको कंफर्टेबली बेड पर सुलाना पड़ते हैं बीपी पल्स टेम्परेचर इनके बाद में पेशेंट से थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करने का है उनको थोड़ा फ्रीली बात करके उनका हिस्ट्री पूछ के उनका फैमिली मेम्बर के बारे में कौन कौन है क्या क्या है किधर रहते हैं क्योंकि वो डरते डर के हुए आते हैं तो इनको बाद में उनका डायलिसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है वाट इज़ डायलिसिस हाउ इट इज़ अकरिंग तो कैसा डायलिसिस हो रही है उसका फंक्शंस क्या है क्या क्या हो रही है उसमें क्या क्या रिमूवल होता है पेशेंट का जो कैथेटर है उसको क्लीन करके उसको एक ब्लड ट्यूबिंग जो ब्लड को पेशेंट के शरीर से मशीन तक ले जाने के लिए होती है वहाँ से ब्लड जो है फिल्टर को जाती है और फिल्टर में ब्लड प्यूरीफाई होती है वहाँ पे जितनी गंदगी होती है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है शरीर में वो सब वो फिल्टर के जरिए बाहर निकल जाती है उसके बाद साफ खून वापस ब्लड ट्यूबिंग के जरिए शरीर में दूसरे ल्यूमेन जो कैथेटर में होते हैं उसके जरिए वापस शरीर में चली जाती है हमारे शरीर में पाँच लीटर खून होता है ये जो मशीन है ये अंदाजन पंद्रह बार इस ब्लड को साफ करता है और इस साफ करने के प्रक्रिया में करीब करीब सत्तर परसेंट गंदगी जो शरीर में जमा होती है वो निकल जाती है और इसी कारण है इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं क्योंकि जो भी गंदगी है उसका सेवेंटी परसेंट ये मशीन से साफ हो जाता है ये जो प्रोसेस है ये चार घंटे का होता है चार घंटे के डायलिसिस के बाद प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर और वजन लिया जाता है वजन लेने के बाद पेशेंट 10 मिनट से 15 मिनट तक बाहर वेटिंग एरिया में बैठता है ताकि बॉडी उसका एडप्ट कर सके उसके बाद पेशेंट घर जा सकता है